President, SV skriver i merknadene til budsjettinnstillingen, og jeg siterer, «Halvparten av befolkningen har ikke tilgang på likeverdige helsetjenester. Og det er nødvendig å erverve mer kunnskap og innsikt i kjønnsforskjeller.» Og jeg ser også på nettsidene i SVs fra A til Å, alle punktene om kvinnehelse, blant annet handlingsplan, mer forskning på kvinnesykdommer. Så satte jo også SV av 5 millioner kroner til forskning på kvinnehelse i sitt alternativ budsjett. Men denne satsingen kommer ikke med i budsjettforhandlingen med Arbeiderpartiet. Var ikke dette likevel viktig nok for SV? Budsjettenigheter er jo alltid også et kompromiss. Det er ikke nødvendigvis det man hadde som første alternativ, men det var det man fikk til. Og så er jo SV også opptatt av at vi må både styrke forskningen på kvinnehelse, men et av de viktigste tiltakene også som vi gjorde i vårt alternative budsjett, var å styrke grunnbemanningen i sykehus og satse mer på det offentlige sykehusene, og ved å gjøre det så hadde vi også klart å gjøre noe av det viktigste, som er å styrke grunnstrukturen i helsevesenet vårt. Akkurat nå så ser vi en føde- og barselavdelinger som ligger med brukket rygg. Tida for svar ute. Ønsker Armin Jonsen en replikk til? Armin Jonsen, vær så god. Ja, jeg opplever at representanten ikke svarer på spørsmålene. En ting er hvordan helseforetakene disponerer ressurser og finansiering av det. Det er jo Norske Kvinnes Sanitetsforening, og det er endometrioseforeningen som i årevis har jobbet med å få fram et senter for kvinnehelse. Det er altså frivillige organisasjoner som jobber med dette. Vi har et senter for forskning, det ligger på Oslo universitetssykehus, men dette her er da et spesialisert for denne type sykdommer, dette senteret. Så det kom altså ikke med i budsjettforhandlingen. Kan dere svare på hvorfor ble det prioritert ned? Hussein? President, jeg husker også åtte år da Høyre faktisk var de som styrte landet. Solberg-regjeringen lot et sykehus med brukket trygg bak seg. De ga oss et barselopprør fra nord til sør. Og fortsatt så må vi rydde opp etter den regjeringen. Så er det jo viktig det arbeidet Sanitetsforeningen gjør. Og jeg vet jo at regjeringen også i sitt forslag til budsjett ga de to millioner for det arbeidet de gjør for flerkulturelle kvinner og dola-prosjektet. Og så er det jo fortsatt et supplement. Men det vi må gjøre nå, og det vi må bruke vår flertallsperiode nå, er å rydde opp og styrke offentlig sykdom slik at kvinner fra nord til sør faktisk får den helsehjelpen de trenger når de trenger det.